stavamo facendo un po' di ragionamenti sparsi sull'attacco del prossimo futuro in realtà tra prime, seconde, terze, quarte punte tra Orighi, Rebic, Arnautovic e compagnia cantante Insomma, è il mercato è ancora molto lontano da, da arrivare però un discorso sulle punte attuali del Milan si può fare dietro Livia Giroud un po' il vuoto eh? assolutamente sì io credo che la differenza grande è metta con, con la stagione del Napoli a prescindere da quello che è stato uno, un gioco spumeggiante una chimica che ha creato Spalletti è stato bravissimo la differenza in campionato che un percorso a tappe è stata proprio in quella dote di gol che Osimena ha portato e nessuno degli attaccanti del Milan ha nelle corde perché Giroud è un uomo dai gol decisivi ma non ha mai stato un bomber da 25 punti gol la stagione eh, è un po' un problema annoso quello della, della ricerca del numero 9 ma credo che adesso eh, ci siamo arrivati al punto che il Milan deve fare un, un progetto deve costruirsi mm. un progetto come è stato fatto con Leao come è stato fatto con Giornate cioè magari i giocatori di grande prospettiva più o meno giovani perché non deve per forza arrivare nel 2004 nel 2005 ma comunque un giocatore che possa avere delle prospettive di margine di crescita e crescere appunto con il Milan un profilo per esempio la Balogun ma Dani, invece che fine faranno secondo te Orighi e Rebic? Sono due casi, tra virgolette, spinosi, perché mm. Rebic eh, è un giocatore eh, molto morale. E credo che quest'anno abbia dimostrato di avere una totale disconnessione con il mondo mio, nonostante sia apprezzato da tutti, compagni, staff tecnico, dirigenza, però gli abbiamo visto fare delle prestazioni al limite dell'indecenza tecnica, perché comunque da un giocatore con le sue caratteristiche ci si aspetta molto molto di più pesa anche relativamente tanto sul tetto in, sul monte in gaggio perché ha eh, 3 milioni e mezzo all'anno, che è una cifra per quelli che sono i parametri del Milan, sicuramente di, primo, di prima fascia, ha delle possibilità in Germania, ma poi sai, mh, 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 è difficile per un attaccante eh, lasciare il Milan, Milano, una squadra che comunque è sempre negli ultimi anni è sempre stata competitiva ai massimi livelli, per poi andare a giocare dove? Nell'Eintracht, per esempio che la squadra a cui lui è molto legato e potrebbe richiederlo, o oh, nel Wolfsburg dove c'è Kovac, è una situazione che lui il mercato in Germania ce l'avrebbe, ma non ce l'ha direi da squadra di prima fascia, quindi bisogna capire se poi il ragazzo deciderà di cambiare aria, anche perché quest'anno ha giocato pochissimo, e lo stesso di casi per Orighi, mm. Orighi ha deluso molto le aspettative, nell'idea del Milan doveva essere quel giocatore che ti poteva portare i gol pesanti, entrava in partita in corso e faceva il gol pesante, quello che ha fatto a Liverpool, perché faceva pochi, ma li ha fatti tutti pesanti, in Champions League, nei derby con l'Everton, credo che sia uno dei migliori marcatori della serata del, del Liverpool, il problema è che sono mancati proprio anche questi tipi, questi tipi di situazioni, ha un ingaggio anche lui molto più importante di quello di, di Rebic, perché sfiora i 5 milioni di euro, e probabilmente anche lui sarà tentato dall'idea di dire questa mia stagione non è andata bene, riscattiamoci nella prossima il Milan su, su Orighi da quello che, che risulta a me un pensiero di una cessione la, la sta facendo perché se si deve aumentare anche la possibilità di, economica sul mercato estivo la cessione di Orighi porterebbe segno più sarebbe tutta plusvalente sarebbe tutto denaro che potrebbe essere aggiunto al budget che di solito la proprietà stanzia senza le cessioni il problema è che anche qui Orighi lascia il Milan per andare a una squadra di, di livello più basso al momento Paris cioè squadre di, di lo stesso tipo di livello del Milan di pari fascia interessate ad Orighi non ce ne sono il Milan si libererebbe volentieri di entrambi per mm. un termine un po' forte ma comunque li cederebbe entrambi per poi ristrutturare l'attacco con tanti nomi magari con l'attaccante da 25-30 milioni di prospettiva ma già comunque con un pedigree europeo di un certo tipo e poi una, una, un completamento della rosa che può essere per esempio il Bonifaci di Massange di Gua si sta parlando molto di Arnautovic, che è un giocatore che sicuramente piace molto ammassare a Maldini. A quelle, a lui vedono qualche caratteristica a, in termini di, di, proprio di, di come giocare in campo e anche di leadership che, può, che, che, che ha Ibra. Però chiaramente parliamo di 3-4 categorie di differenza, però qualche caratteristica c'è, ma io non credo che Milan possa puntare su Arnautovic come primo sì. nome per rinforzare l'attacco. Dovrebbe essere comunque una situazione che vada a completare un attacco composto da Giroud e da un altro numero 9, appunto come stiamo raccontando prima. Dani, invece su, no. su, Re, su Leao, ci sarà prima o poi secondo te un momento in cui le cose insomma, si uniranno verso un punto finale o ancora siamo lontani? Perché insomma, la positività è cresciuta, però di fatto siamo ancora qui. Ma Io credo che le parti siano 
da mesi ormai a studiare quella che può essere una via d'uscita perché diciamo che su alcuni punti, tre punti su quattro si è d'accordo sulla durata del contratto, sull'ingaggio che si arriverà intorno ai sette bonus più facilmente raggiungibili, altri meno raggiung- facilmente raggiungibili anche sulla clausola di scissorio credo che verrebbe confermata quella attuale il problema è, non so come possono eh, conciliarsi in quello che è un problema enorme probabilmente un unicum della storia recente da quando faccio questo lavoro non ricordo situazioni di questo tipo che è quella della multa allo sport in Lisbona confermata con le more siamo arrivati a 20 milioni Leao vuole rimanere al Milan lo ha detto chiaramente a differenza di altri suoi ex compagni che hanno lasciato il Milan a zero Donnarumma, Cialanoglu e che sì, non avevano mai detto voglio rimanere al Milan a tutti i costi anche perché Cialanoglu e che sì probabilmente non sono stati nemmeno non è stato fatto nemmeno tutto il possibile per, per trattenerli però non basta solamente questo perché comunque Mendes che comunque rimane una figura che parlare di, di, di uomo di fiducia della famiglia è ridurre quello che è il suo potere è un consulente ma in realtà è un, è uno, è un agente molto importante che sta facendo anche i propri interessi quindi parla con il Chelsea dove ha chiuso un giocatore che interessava al Milan, Moreira, un 2004 del Benfica, come intermediario il Chelsea ormai si affida a Mendes, eh, parla con, con il Paris Saint Germain se dovesse andare via, perché sono due società, il Chelsea l'ha dimostrato, ha speso 400 milioni, 500 milioni, non mi ricordo bene, eh, ha fatto un, farà undicesimi in, in Premier League fuori da tutto, anche dalla Conference, però che hanno delle disponibilità economiche talmente tanto importanti che magari potrebbero fare quel passo in più che il Milan non vuole fare cioè il bonus alla firma che sarebbe un modo per aiutarti a pagare la multa il Milan ti dice io ti voglio aiutare però ti aiuto dandoti un ingaggio sei volte superiore a quello attuale quindi passare da un milione e mezzo ai quasi sette e invece gli agenti di Real gli rappresentanti di Real dicono no noi vogliamo avere quel, 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 quel ingaggio ma tu mi devi aiutare a pagare la multa il Milan si sente totalmente strano questa è una cosa che purtroppo sappiamo da diverse settimane io credo che deadline non ce ne sono stati, il Milan ha detto, ha fatto filtrare questo messaggio, deadline non ce ne sono, però Massara dice dobbiamo chiudere entro la fine dell'anno, perché poi a giugno c'è una svolta, o le Leao rinnova e quindi chiudiamo questo caso, o altrimenti il Milan si deve preparare a trovare una strategia migliore per salvaguardare quello che è un patrimonio tecnico, ma anche un patrimonio economico, non può correre il rischio di arrivare a tre mesi dalla scadenza, farsi prendere dal collo, cosa che il Milan non fa mai a livello dirigenziale non gli piace partecipare ad Aster, Retegui era un giocatore che piaceva molto, ne avevamo parlato su calciomercato.com, quando ho iniziato a vedere che, ci, che si stava scatenando un'asta anche per via dei gol fatti con la, alle prime due posizioni con la maglia azzurra, il Milan ha fatto un passo indietro, ad Aster non partecipa, però ripeto, stiamo a raccontarci da mesi più o meno queste posizioni che non sono cambiate, lo stesso Leao nell'ultima intervista l'ha confermato, perché lui dice io voglio rimanere al Milan e ci sono ancora alcune cose da sistemare, il problema è che più passano i mesi, più le cose non si sistemano esatto. e più i dubbi rimangono. Dani, grazie per essere stato qui. Ci ritroviamo presto. Piacere. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. ciao. Daniele Longo di calciomercato.com. Lo salutiamo perché...